السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بهما نادر وغلن رنع مؤمنين لي نمال پدچ كنت ذكرنا دي سورة العاديات آنا സുറത്തുൽ ആദിയാത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു വിധം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലെ ആയത്തുകൾ വിശദമായി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അലി റബ്ബിഹി ലക്കനൂദ് വലിയ മേത്തരം മുന്തിയ കുതിരകളെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് അള്ളാഹു തല പറയുന്ന വിഷയം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് ആ ഒരു ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാകാം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരമാവധി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുക ആളുകളോടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അള്ളാഹുനോടും ഒക്കെ ചെയ്ത ജ്ഞാനത്തുകൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാവൻ ശ്രമിക്കുക നന്ദി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തോഫിയക്കിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നാണ് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയൊരു തോഫിയക്കാണ് എന്നാണ് വലിയൊരു തോഫിയക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നാണ് മഹാദർ അലി അള്ളാഹുവാനുവിനെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാ സമത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ യാ മുഹാദ് അല്ലയോ മുഹാദ് വല്ലാഹി അള്ളാഹുനത്തിന്റെ സത്യം ഇന്നീല ഒഹിബുക്ക വല്ലാഹി ഇന്നീല ഒഹിബുക്ക ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നിന്ന ഇഷ്ടമാണ് മുഹാദ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സംഗതി പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഊസിക്കയാ മുഹാദ് മുഹാദ് ഞാൻ നിന്നോട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് വളരെ ശക്തമായി നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്ത് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നീ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ദിക്രില്ലേ ആ ഒരു ദ്വാ ഇല്ലേ അത് പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ആ ദ്വാ പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദ്രതിഹുന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ദ്വായിലുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും പതിവാക്കുകയും വേണം ഇൻഷാല്ല എന്താണ് ആ ദ്വാ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا أنا دعا اللهم الله أعني نينا سهاي كان ما على ذكرك ننك ذكر جلان ننا سمرت كون دريكان ننا ورت كون دريكان نينا سهاي كان ما وشكرك ننك ننجي أن نينا سهاي كان ما هذا الله نبات نبر سهاي ما ننجي أن نعلا هو أن ده അതുപോലെ തന്നെ വഹുസ്നി അഭിബാധത്തിക്ക മനോഹരമായി നിന്നെ ആരാധിക്കാനും എനിക്ക് നീ സഹ സഹായം നൽകണമേ എന്നെ നീ സഹായിക്കണമേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുമാരാധിക്കുക മറ്റു ചില റിവായത്തുകളിലോ തോഫിക്ക് താഴ്ത്തിക്ക എന്നുകൂടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് വഴിപ്പെടാനുള്ള തോഫിക്കും നീ എനിക്ക് നൽകണമേ അപ്പോ ഇവിടെ ശുക്രിന് തോഫീഖ് ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹുനോട് ദ്വാ ചെയ്യാണ് നന്ദിയുള്ളവരാവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിനോടുള്ള ദ്വായാണ് ഈ ദ്വായും നമ്മൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാവാൻ ആ ഒരു തോഫീഖ് ഉണ്ടാവാൻ എല്ലാ ദ്വായകളിലും ഇത് വിശേഷിച്ചും നമ്മൾ പതിവാക്കുക ദ്വാരണ മാത്രം വേറെ മെനക്കൊടും വേണം ദ്വാരന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണ്ട ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മെനക്കെട്ട കിട്ടും മെനക്കെടുകയും വേണം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നാണ് നിസ്വാസ്ഥ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്തുണ്ടാക്കട്ടെ കൽബൻ ഷാക്കിറൻ നന്ദി ചെയ്യുന്നൊരു ഹൃദയം ഒരു ഇക്കറി ചൊല്ലുന്നൊരു നാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾ മെനക്കെടുകയും വേണം എന്നാൽ അത് കിട്ടും തീർച്ചയാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹുസ്ലമത്തങ്ങൾ നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലല്ല കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആളുകളാ അവിടെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ തിരക്കാണ് ഏ പിന്നെ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കുകൾ ജോലി തിരക്കുകൾ കുടുംബത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ ആശുപത്രി തിരക്കുകൾ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ വേണ്ട പോലെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാനോ അല്ലെ അള്ളാഹുനൊന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാനോ ഒന്ന് ആ ജിക്ര ചെല്ലാനോ ഒന്നിന് ഒഴിവ് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പരാതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടും ഈ പറയപ്പെട്ട പണികൾക്കിടയിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചൂടെ ആശുപത്രി കേസാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുനെ ശ്രമിച്ചൂടെ ജോലിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുന് അള്ളാഹുനെ സ്മരിച്ചൂടെ എല്
ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എമ്പാടും പങ്കെടുത്തിരുന്നു സലാത്ത് മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എമ്പാടും ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജോലിയായി മറ്റു തിരക്കുകളായി കച്ചവട തിരക്കായി എന്തർത്ഥം അതിനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പണ്ടൊക്കെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സമയമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ വിവാദത്തുകൾക്ക് സമയം കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു രഹസ്യ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗൗരവപൂർവം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ തിരക്കുകൾക്കാകുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് രഹസ്യമായി തരുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താരോ മനസ്സ് വെച്ചാൽ കഴിയും രഹസ്യ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് തരത്തിലെ ശിക്ഷയുണ്ട് രഹസ്യവുമുണ്ട് പരസ്യവുമുണ്ട് അപ്പൊ പരസ്യ ശിക്ഷക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് എയ്ഡ്സ് അല്ലെ എയ്ഡ്സ് ഇപ്പൊ പരസ്യമായി അല്ലാത്ത കൂടുതൽ ശിക്ഷയാണ് അതേപോലെ രഹസ്യവുമുണ്ട് ഈ രഹസ്യമായ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായും എന്തിനാണെന്നറിയോ സാന്ദർഭികമായി നമുക്കിത് പഠിക്കുക രഹസ്യമായി അള്ളാഹത്തിൽ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അതബുകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദ മര്യാദകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് മര്യാദ ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദക്കട എന്താ ഏറ്റവും വലിയ അതബുകാട് എന്താ ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദക്കേട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നതാ എന്താണത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതിബുകേട് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ സർവകാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വേണ്ടത് ചെയ്തു തരുന്നതും എല്ലാം റബ്ബ് അവനാണ് നമുക്ക് രോഗം തരുന്നതും നമുക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നതും നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള മുസീബത്തുകളോ മറ്റോ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥനനുസരിച്ച് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു തരുന്നത് ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ റബ്ബിന്റെ അത്തരം തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൈമനസ്യം കാണിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക ഹൈ പറച്ചവന് ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്ത് എല്ലാ ഖുറാൻ ക്ലാസിനും പോയിട്ട് എന്നോട് അന്നപ്പത് എന്റെ മക്കൾക്കാണല്ലോ അങ്ങനെ വന്നത് അല്ലെ എല്ലാ വിക്രസലാത്തിനും പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്റെ പരപ്പൻ ഇപ്പോഴും തീരണില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് സമയം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതപുകേട് നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പിന്നെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അതപുകാരാണത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്തരം ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് കരുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനിക്കാലോ എല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ച് എല്ലാം കറു കൃത്യമായി അറിയുന്ന സർവ്വ പ്ലാനുകളുമുള്ള റബ്ബ് താല ഒരു തീരുമാനം നമ്മളെ നടപ്പാക്കിയാൽ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മളെ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അത് അള്ളാഹിന്റെ ചോയ്സ് അല്ലേ നടക്കട്ടെ അല്ലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ചോയ്സ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോയ്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അര മണിക്കൂർ പല്ല് വേദന വന്നപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നര മണിക്കൂറും നമ്മൾ മറന്നു എന്നിട്ട് ഈ അരമണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കടന്നിട്ടെങ്കിൽ നികളി നീ ഈ അരമണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പരാതി പറയാണ് അല്ലാത്തൊരു വേദന പല്ല് വേദന അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടങ്ങാറാവാണ് ശരിയാണ് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ് പല്ല് വേദന അതിന്റെ ഇടങ്ങാറ് വന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അബൂബക്കർ അള്ളാഹു എന്ന് ഏഴ് വർഷം പല്ല് വേദന ആവരോട് മുണ്ടാതെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ പുറത്തറിഞ്ഞെന്നറിയോ അത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ തിരുനബി സല്ലാ വിസ്മാത്തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നബിയോട് പറഞ്ഞു ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ അബൂബക്കർ അല്ലി അള്ളാഹു എന്നെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ വേദനക്ക് മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം അസുഖമൊക്കെ ഭേദമായോ ഹൽ വജത്ത അബൂബക്കറെ നിന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയോ എന്നൊന്ന് കാണുമ്പോ ചോദിക്കണട്ടോ എന്ന് തിരുനബി സല്ലാ വസ്മ തങ്ങളോട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തങ്ങളിത് കേട്ട ഭാഗം എന്തപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് അസുഖം പറഞ്ഞ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അബൂക്കർ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അയ്യോ ലത്തിന് അസാബക്ക് എന്ത് അസുഖം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളത് അള്ളാഹു തല എന്നോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പ
എൻ്റെ ഹബീബായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പരാതി പറയാൻ നബിയെ എനിക്ക് പല്ലുവേദന തന്നത് എൻ്റെ റബ്ബല്ലേ എൻ്റെ റബ്ബിനറിയാലോ ഞാനത് എങ്ങനെ അന്നയോട് പരാതി പറയാൻ ഞാൻ സഹിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ പരാതി പറയാ കൈഫ് അസ്കൂ സുഹാൻ അള്ളാ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് സഹോദര സഹോദരിമാര് എല്ലാ കൊല്ലം നല്ല കച്ചവടം നല്ല ലാഭം തന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിമ്മ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതിപ്പെട്ടിയാവുകയാണ് സുഹാൻ അള്ളാ ഇത്തരം അതപകുകൾക്കാണ് രഹസ്യമായി അള്ളാഹു തല ശിക്ഷ നൽകുന്നത് എന്ന് പ്രളിമ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിക്ഷയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായി വേണ്ടതുപോലെ അഭിപാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ശിക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ നിസ്കാരവും ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയണില്ല റമദാനിൽ എല്ലാ ദിവസവും തറാവേഹ് തറാവേഹിന് ജമാഅത്തിൽ തന്നെ കൂടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല പറ്റണില്ല ഒരുപാട് ഹത്മകൾ തീർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് റമദാനിൽ പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല പെരക്കാരോടും വീട്ടുകാരോടും മക്കളോടും ഇനി നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം വിടുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഇലാഹിയായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബാക്കോട്ടടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ ശിക്ഷയുണ്ടായാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ഒരു നന്ദികേടിന്റെ ചെറിയൊരു രൂപമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തിലുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് സുഹാൻ അള്ളാ നേരെ മറിച്ച് ശൈത്താനിയായ പൈശാചികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വല്ലാത്ത ഉത്സാഹവും തോന്നും അതേസമയം വിവാദത്തുകളോട് വൈമനസ്യവും പൈശാചികമായ സകല സംഗതികളോടും വല്ലാത്ത ഉത്സാഹവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം ഖുർആാൻ ഉദുമ്പ കിട്ടണില്ല മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഖുർആൻ ഉദുമ്പ അങ്ങനെയല്ല ഓതാനിരുന്ന ഉറക്കു വരികയാണ് പിന്നെ വാച്ച് നോക്കുകയാണ് എത്ര സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേജ് മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് എത്ര തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ സങ്കടമാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയാൽ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു ഒരു ചിന്താഗതി സുഹാനുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു ഫിലിം ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആ സുഖം പത്ത് മിനിറ്റ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല സുഹാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും സമയമില്ലാതെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങും ഏഹ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അങ്ങനെ ഓടും ഫുൾ ബിസിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങട് തിരക്കിൽ ജീവിതം അങ്ങട് തീരും നമ്മൾ ഓടിക്കതച്ച് പായുകയാണ് ഈ കുതിരകൾ ഓടും പോലെ ഈ കുതിരകളുടെ ഓട്ടം റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളെ തറവറ്റിക്കാനാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓട്ടമോ നമ്മുടെ ഓട്ടം ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഓട്ടം ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ആ വസ്തുതയാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹുത്തല വിശദീകരിക്കുന്നത് സമ്പത്തിനോട് അമിതമായ സ്നേഹം വെക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വേണ്ട പൈസ വേണ്ട വേണം സമ്പത്ത് വേണ്ട വേണം ജീവിക്കാൻ അത് വേണ്ടേ വേണം അധ്വാനിക്കണം ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല നിശ്ചയിച്ച വീതം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വാങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും സൂറത്തിൽ കസസിൽ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിലുണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അള്ളാഹു താല കരുതി വെച്ച ഓഹരി അത് നീ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് നീ എടുത്തോളണം അതേസമയം ആഹറവും നീ മറക്കരുത് ആഹറത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ദുന്യാവെന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആഹറം രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ കൂടണ്ട എന്നർത്ഥം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ ആ ആക്ഷേപത്തിൽ നമ്മൾ പെടാൻ പാടില്ല ഇന്നൽ ഇൻസാനൽ റബ്ബിഹിറക്കനോത് ആ ആ ആക്ഷേപത്തിന്റെ രക്ഷപ്പെടാൻ വകുപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ആ ആക്ഷേപത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അസ്സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത